இந்த வேலைக்கு போனது தெரியணும் நிறைய பேர் தரும் கரியருக்கு கிடையாது இப்போ நம்ம இன்னைக்கு இவ்வளோ நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கெரியர் அசஸ்மெண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்படி பயன்படுத்தலாம் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா கவர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டுமே வச்சு நான் கெரியர செலக்ட் பண்ணலாமான்னா பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கு நீ அது ஒன்று எது சொல்லுன்னு அது சொல்லுன்னு சொல்லுவாங்க பண்ணலாம்னு சொல்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணா ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம் ஒன்னு வந்து ஸ்டேட் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லுவோம் இன்னொன்னு வந்து ட்ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ ஸ்டேட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா நான் சொன்னீங்கன்னா கவர்ச்சி எனக்கு பாப்பேன் ஃப்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா நல்ல அவங்க எல்லா பசங்களுமே நல்ல நீட்டா இருக்காங்க அந்த காலேஜ் பார்க்கறது பயங்கரமா கட்டாசமா இருக்கு அப்படின்றத என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கவர்ச்சினால போய் சேருவாங்க வெளியில நல்லா இருக்கும் உள்ள எதுவுமே இருக்காது இது வந்து அந்த கவர்ச்சினால எடுக்கூடாதுன்றது தான் நம்ம முக்கியமான நோக்கம் ரெண்டாவது ட்ரெயிட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரெயிட்னா உங்களுடைய உங்களோட பர்சனாலிட்டியோட சேர்ந்து இருக்கும் இத்தனை வருட காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் மேல உங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகமா இருக்கும் இப்ப நீங்க ஓவர் பீரியடா பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது வருஷம் நீங்க படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த இருபது வருஷத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில அந்த குறிப்பிட்ட சம்பந்தமான பாடம் வரும்போது உங்களுக்கே ஆர்வம் தோன்றும் இப்ப நீங்க விளையாட்டா இருக்கலாம் என்ஜினியரிங்கா இருக்கலாம் சயின்ஸா இருக்கலாம் எது வேணா இருக்கலாம் இப்ப அதை நான் வந்து எடுத்து அதுல வந்து நீங்க அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அவங்க தெரியாத செலக்ட் பண்ணாங்க கிருஷ்ணன் வந்து அவரை ஒரு தகவல் சொல்லுன்னு சொல்றாங்க நீங்க ஆட் பண்ணுங்க எப்படி என் பேர் அசஸ்மெண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்டோட முக்கியத்துவம் என்ன எப்படி அதை எடுக்கணும் I wanted to make a point here. Yes, yes, yes. One client has a great money. A great money. And if anyone is talking to me, I want to become a pilot. You can go to a pilot. You can say that. 5 and 10th. 10th class is a pilot. ஒருவர்ஷத்துக்குள்ளிவ்லி <coughs> இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனை பார்த்தா டூ ஏர்லைன்ஸ் ஹவ் ஷட் டவுன் கிங் ஃபிஷர் அண்ட் ஜெட் அண்ட் ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஹவ் பின் அப்சர்வ் இன் இண்டிகோ ஆஸ் ரிட்டர்ன் பேக் one of the world best airlines emirates airlines 600 people they they set them out itihad they have sent to 450 people now even they are talking about you know till january december january they are talking about to revive even then those the, nobody is going to take the person who is fresher they are going to take only the experienced person in this as far as this particular one is concerned so this boy wants to do uh, i mean you know uh, to become a pilot he is even if he does it even if he gets a, a cpl whether in india or abroad he is not going to get job for another 10 years that is what the uh, airline people are predicting he is not going to get a job the airline people are saying and not only airline people the related uh, saying you know they from the i talked to people in the um, uh, air traffic control um, in the in the government sector where this they are issuing the license i had spoken to them so this is the situation so we can you know uh, we can passionate about you can do things but at the same time whether you will get that that kind of a job whatever money that you are paying for learning this whether it is going to be you will be able to earn or if it is only a time pass okay i have so much and tons and tons of money uh, i am uh, mukesh ambani sen i want to just to go for a, uh, one small chakkar in pride for that i want to have a license that is different story so you have to have also see the job prospects what in the long run kandipa இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இன்னைக்கு நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெரியர் அசஸ்மெண
ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் அதனுடைய பெனிஃபிட் இருக்கான்றதையும் பார்க்கணும் அது ஒரு முக்கியமான பொருள் இல்லைங்களா அது நிறைய பேர் பண்றது கிடையாது நம்ம அதுதான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப நீங்க கெரியர் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க இந்த உளவியல்ல இருக்கும் போது நிறைய பேர் வந்து கெரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கஷ்டம்னு ஒருத்தர் இருந்தார் கஷ்டம் ஸ்ட்ராங் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வெண்ட் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் வந்து ரொம்ப பிடாமினா இருக்கும் டென் இன்ட்டு டென் மேட்ரிக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பெரும்பாலும் எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிற பசங்க பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ வரும்போது ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுப்பாங்க அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமே ஒழிய நீங்க வந்து ஒரு 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 ஃபுல் ஃபிளட்ஜா கெரியரை நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க அது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்குனா எடுக்க முடியாது அதுதான் நம்ம சொல்லுவோம் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒன்லி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தானா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாதானே காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கு அது எப்படி எடுக்கணும் இன்னைக்கு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அவைலபிள் மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய அவைலபிள் கெரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வெண்ட் எல்லாமே இருக்கு பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய அறிவு கட்டின வரைக்கும் ஒரு எண்பதுல இருந்து எண்பத்தி சதவீதமான டூல்ஸ் வந்து மென் ஃபார் ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸ் தான் ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூல என்ன ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுக்கலாம் அல்லது காலேஜில் என்ன ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுக்கலாம்ன்றது வந்து ஒரு ஒரு முப்பது சதவீதம் இருக்கு இந்த பதினஞ்சு சதவீதம் டூல் மட்டும் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி என்ன வேலைக்கு போகலான்றது இதுதான் நம்ம சொல்ல வரது அந்த இந்த இதுதான் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கெரியர் கிளஸ்டர் இன்வென்ட் ஒண்ணு இருக்கு அதாவது கெரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்ட் ஒண்ணு இருக்கு கெரியர் கிளஸ்டர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்ட் இருக்கு இந்த ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா கெரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்ட்ரில வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நிறைய வேலையா கொடுத்துட்டே வருவாங்க நீங்க பாத்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே வந்து இந்த கெரியர் கம்பெனி பத்தி பேசும்போது ஆஹ் எத்தனை கெரியர் டைட்டில் அசாப் நான் இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஸ்டடியில் என்ன தெரியுன்னா பதினஞ்சாயிரம் கெரியர் டைட்டில் கெரியர் டைட்ல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் இன்ஜினியர் கம்பவுண்டர் இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த ஸ்டடியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருடமும் ஐநூறுல இருந்து அறுநூறு கெரியர் டைட்ல வந்து எக்ஸ்டிங்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க அதாவது அந்த புலகத்திலே கிடையாது பயன்பாட்டுல கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா அதே நேரத்துல ஒரு அதே அளவு உள்ள இன்னொரு புதிதான வேலைகள் வருதுன்னு சொல்றாங்க அதாவது நீங்க இப்ப படிக்கிற நிறைய மாணவர்கள் அவங்க என்ன வேலைக்கு போறாங்களோ அந்த கெரியர் டைட்ல அந்த ஃபார்ம் ஆயிருக்கவே இருக்காது அவங்க படிக்கும் போது அவங்க முடிச்சுட்டு வரும்போது புதுசா ஒரு முன்னூறுல இருந்து நானூறு புதுசான கெரியர் டைட்டில் வருதுன்னு சொல்றாங்க இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி இருக்கும் போது சொல்லுவாங்க ஐடி ஃபீல்ட் இருக்க வந்து புதுசு புதுசா ஒரு டேர்ம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி அதுக்கு உண்டானதான் இருக்கு இப்ப நம்ம அந்த கெரியர் இன்ட்ரெஸ்ட பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முன்னாடி சொன்ன இல்லைங்களா இப்ப எந்த டூலை யாருக்கு எடுத்து பயன்படுத்துறது இந்த கெரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் அதுல கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய ஒரு நூறுல இருந்து நூத்தி ஐம்பது கெரியர் கொடுத்துருப்பாங்க எதெல்லாம் அவனுக்கு பிடிக்கும்னு கேட்பாங்க எஸ் லைக் இட் நாட் லைக் இந்த மாதிரி கேட்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டியா வந்து பாத்தீங்கன்னா குரூப் பண்ணீங்கன்னா நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா டைப் கம் ட்ரைட் அப்ரோச் ஒன்னு பார்த்தோம் பர்சனாலிட்டி அசஸ்மெண்ட் பார்க்கும்போது ரைட் எல்லாம் சேர்ந்து கிளஸ்டர் பண்ணி டைப் கொண்டு வருவோம் அது ஒரு குரூப் பண்ணுவோம் அந்த குரூப் பண்ற மாதிரி இங்கேயும் இந்த கெரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்ட்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க சொன்ன எதெல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் நீங்க குரூப் பண்ணீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஏதாவது ஒரு ஏரியால இருக்கும் நீங்க ப்ராடர் ஏரியா நீங்க பிடிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கலேன் ஏதாவது ஒரு ஏரியால இருக்கும் அது ரிலேட் அவங்க ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்க வச்சாங்க நல்லா இருக்குன்றதா நம்ம இங்க சொல்ல வரும் ரெண்டாவது இந்த கெரியர் கிளஸ்டர் இன்வென்ட்ல என்ன இருக்கும் சோ இது வந்து இங்க கெரியர் கிளஸ்டர் இன்வென்ட்ல உங்க இன்ட்ரெஸ்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க உங்க நீங்க வந்து புதுசா ஒரு ஸ்கில்ல கத்துக்கணும் இல்லைங்களா ஏதாவது ஒரு ஃபீல்ட்ல போனா அவங்க ஸ்கில்ல கத்துக்கணும் அப்ப நீ இந்த ஸ்கில்ல கத்துக்கிறதுக்கு உனக்கு ஆர்வம் இருக்கா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க மெசேஜ் பண்றாங்க அந்த கெரியர் கிளஸ்டர் இன்வென்ட்ல என்னென்ன உனக்கு பாடம் பிடிக்கும் முதல் குரூப் ரெண்டாவது பாடம் என்னென்ன ஸ்கில்ல நீ கத்துக்க விரும்புற இப்போ நீ எப்படி மேட்ச் பண்றாங்க பாருங்க அதாவது ஒவ்வொரு லேயரா என்ன பண்றாங்கன்னா மேட்ச் பண்ணி வர்றாங்க இப்ப இந்த கெரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் கிளஸ்டர் இன்வென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானதுன்னு சொல்லுவேன் நீங்க யாருக்கு பயன்படுத்துறாங்கன்னா பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படிக்கிற பசங்க காலேஜ் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து இதை நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா நம்ம சிறப்பா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் அவங்களுடைய உண்ம
ஒரு கிலோ ரெண்டு ரூபா வந்துருப்போம் அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் நாங்கள் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்போம் எங்களுக்கு வரது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபா தான் இதே தான் கெரியர்லையும் கெரியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இன்ஜினியரிங் வந்து டிமாண்ட் போச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து வெங்காயம் மாதிரி நீங்கள் வந்து தேவைக்கு அதிகமாக உள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்புறம் எப்படி வேலைக்கு எடுப்பாங்க நீங்கள் சிப்கார்ட் ஏரியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐயாயிரம் பேர் தான் இன்ஜினியர் வேணா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு லட்சம் பேர் நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு உருவாக்குறீங்க அப்படியே டிமாண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படி தான் ஆச்சு எல்லாமே அது இதுதான் பிரச்சனை நமக்கு நீங்க டாக்டருக்கு ஏன் என்ன டிமாண்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னால ஈக்குவலா எதுவும் வரல அதனால அதுக்கு என்னென்ன டிமாண்ட் இருக்கு நீங்க உங்க குழந்தைக்கு நீங்க ஒரு கெரியரை சூஸ் பண்ணும் போது அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் போது சப்ளை டிமாண்ட் நீங்க மீட் பண்ணு அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அந்த டிமாண்ட் வந்து இருக்கான்னு பாருங்க அஞ்சு வருஷம் முடிச்சுட்டு வரும்போது அது இருக்குமான்னு பார்த்தாலே சரியா நமக்கு வரும் சரி நீங்க அவங்களுக்கு இந்த தகவல் நான் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் கெரியர் அசஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது பெரிய கிளஸ்டர் இன்வெண்ட் எடுத்து பண்றது சிறப்பா இருக்கும் நீங்க கெரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் பண்ணி நீங்க இது ஸ்ட்ராங் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வெண்ட் ஷெட்யூல் சொல்லுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஷெட்யூல் சொல்லுவாங்க செக் லிஸ்ட் சொல்லுவாங்க இன்வெண்ட் சொல்லுவாங்க அதுல எது சிறப்பானது பாத்தீங்கன்னா கெரியர் கிளஸ்டர் இன்வெண்ட் தான் ரொம்ப சிறப்பானது இனிமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் பயன்படுத்தும் போது அதை பயன்படுத்தலாம் அதை நம்ம நம்ம குரூப்ல வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணணும் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பாத்துருப்பீங்க இல்லையா கெரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்டா வந்து அவங்க கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா சக்சஸ் இல்லாம இருந்திருப்பாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் நீங்க அனுபவம் உங்க அனுபவங்களை நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க ரைட் யாரு எல்லாருமே ஒன் பை ஒன் என்ன <laughs> 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 பண்ண <laughs> <laughs> ஐஐடி கரக்பூர்ல படிச்சுட்டு ஐஏஎம் அமதாபா ஐஏஎம் கல்கட்டால எம்பிஏ முடிச்சுட்டு ஹி கேம் அண்ட் ஜாயின் அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சி ஆஸ் அ காபி ரைட்டர் ஃபார் அ ஸ்டைபண்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அது ஒரு கேஸ் ரெண்டாவது பெங்களூர்ல இருந்த அவர் பேர் கபூர் ராம் பகத் கபூர் பேர் ஐ கேன் டேக் இஸ் நேம் அனதர் பர்சன் நாராயணன் அவங்க அப்பா லாயர் நீ லா தான் படிக்கணும் ஹி வெண்ட் அண்ட் டிட் லா he finished law next day he joined the same agency where i worked as an art director probably one of the best illustrator i have seen in in, in my life best illustrator best caricature amazing see idu vande what is idu nariya idu vande or common issue which is going on enak or interest irukku ஆனா என வந்து டியூ டு கம்பல்ஷன் ஐ கோ அண்ட் டூ இட் நம்பர் ஒன் இது நாராயணன் கேஸ்ல பட் வேர் ஐ சர்பிரைஸ் அபவுட் தட் அதர் பர்சன் வாஸ் இன் வாஸ் அன் இன்ஜினியர் தென் நீ ஃபர்தர் யூ வெண்ட் அண்ட் இட் எம்பிஏ இன் ஐ எம் பிகாஸ் அன்லஸ் இஃப் யூ ஹேவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்டிடியூட் யூ கேன் நாட் கெட் இன் டு ஐ ஐஎம் ஆல்சோ ஆர் ஐஐடி ஆல்சோ சோ ஹி ஹேட் டன் தட் பட் இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ பசில் ஃபார் மீ ஒய் எப்படி அது அந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னு பட் என்னோட கேஸ் வந்து நான் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து ஐ வாஸ் ட்ரீமிங் டு பிகம் அன் அட்வர்டைசிங் பர்சன் ஐ ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் இட் ஐ கேம் இயர் ஐ வென் டு பாம்பே ஒன் மந்த் ரோட்ல திரிஞ்சேன் பட் ஐ காட் இன் டு அட்வர்டைசிங் ஐ ஐ ஐ ஹேட் அ குட் எக்ஸலன்ட் கரியர் இன் அட்வர்டைசிங் ஃபார் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் but i constantly i was working on it i wanted to be there and i was focusing on it and i got got what i wanted people were suggesting me in the company la po and the company la po somebody told me to join dinora company in that time which was the top tv maker in uh, india i joined that company when somebody told me to join because i wanted a job but i didn't last there for more than more than 3 months i didn't uh, stay there but i immediately left for bomb Bombay and got this advertising job. 
passion irundhadna if they work passion irundhadna if um, money can be, maybe you have to compromise with your uh, financial for some time but with the passion when you improve your skills and you know, if you go on uh, i mean you know you become an expert then you know you are uh, uh, the entire thing uh, entire thing changes definitely na indha anubhavam share panni na asa padra oru oru nimisham mathu eduthu padra na vandu aaradhu padikkum bodhu pathina na anga vandu satta thakki porukka enga appa kootu por kada appo vandu andha kada vandu chinna kada da appo la kedaiyadhu oru oru adha irukum adhu ac room irukum adhu pathina avaru vandu oru kada mutai pandra pathina enak aaradhu padikkum bodhu enak tailor aganum oru aasai avaru interest vandu pathina tailor aganum இப்போ எட்டாவது படிக்கும் போது நான் வந்து கவர்மெண்ட் பஸ்ல போகும் போது அந்த டிரைவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே விரும்புவாங்க ஸோ அதுதான் எல்லாருமே அவர்கிட்ட பேசினாங்க அப்படின்னு நானும் ஒரு டிரைவர் ஆகணும் ஒரு ஆசை எய்த்து படிக்கணும் அப்போ நான் காலேஜ் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா யூபி படிக்கும் போது என்னோட சீனியர்ஸ் எல்லாமே வந்து மெடிக்கல் ரெப் ஆனாங்க மெடிக்கல் ரெப் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதாவது அது வரைக்கும் பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா தான் செலவு பண்ணாங்க மெடிக்கல் ரெப் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கார்ல ஓடுவாங்க எல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒரு ட்ரீட் அப்படின்னு நேரம் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் கோட்ல கூட்டு போவாங்க தம்பி வாடா அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது முடிச்சு உடனே நம்ம எப்படி வந்து மெடிக்கல் ரெப் ஆயிரணும் அவங்க ஒரு மூணு மாசம் மெடிக்கல் ரெப் தான் இருந்தோம் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து வழிகாட்டுகள் கிடையாது ஏன்னா என்னோட கிராமத்துல அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட் எங்க அப்ப நீங்க படிக்க சொல்லும் போது என்ன சொன்னாருன்னா என்னதையா போய் படி இதே என்ன மாதிரி ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கு அன்னைக்கு சரியான வழிகாட்டுதல் அன்னைக்கு இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ட்ரையல் அண்ட் ஏரர்ல தான் நான் வந்தேன் எனக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்
நினைக்கிறேன்ிங்கிறதுக்குமா <laughs> ஒன்னா <laughs> So, on the triad and interest is a combination, sir. If you don't have to do this, you can't do this. So, ending this point, what I want to say is, if you want to learn a plan, career planning, in the way, the career planning uh, will, will, will be the best thing that can ever happen. That's why, if you want to learn a plan, 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 நான் வந்து இப்போ துபாய் துபாயில ஐம் ஒர்க்கிங் இன் துபாய் இன் ஸ்கூல் அஸ் அ கரியர் கவுன்சிலர் ஆனா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம வந்து இந்தியால இருக்கிறப்ப வந்துட்டு நம்ம தேடி தேடி போறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேண்டசிட்டிக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரிகளை நோக்கி பயணிச்சு போறோம் நிறைய பணம் கொடுத்து படிக்கிறோம் நம்ம நினைக்கிறோம் இப்படி படிச்சா நம்ம நிறைய ஏர்ன் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் மூலமா தான் எனக்கு இங்க வேலை கிடைச்சிச்சு நான் படிச்ச அண்டர் கிராஜுவேஷன் மூலமா எனக்கு இங்க வேலை கிடைக்கல என்னுடைய போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் நான் வந்துட்டு அரசு கல்லூரியில தான் படிச்சேன் என்னுடைய ஃபீஸ் மொத்தமே ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் தான் வந்திருக்கும் ஆனா ஐ எம் எலிஜிபிள் டு ஒர்க் அண்டர் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஃபேண்டஸ்ட் நீங்க வந்துட்டு இனிமே வர காலகட்டத்துல இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணா நல்லா இருக்கும் எவ்வளவோ கல்லூரிகள் எவ்வளவோ சீட் ஃபில் ஆகாமே போகுது காரணம் நம்ம ஃபேண்டசியை நோக்கி பயணிக்கிறோம் இதை நோக்கி பயணிக்கிறது இல்ல அதான் உண்மை இப்ப வெட்டினரி காலேஜ் எடுத்துட்டீங்கன்னா சாரி ஃபார் மேக்கிங் இட் லாங் பால்ட்ரி ஃபார்மிங் ஒரு கோர்ஸே இருக்கு அத நம்ம படிக்கிறது இல்ல அதுக்கான படிக்க இப்ப எம்பிஏ படிச்சு இல்லனா போய் சுகுனா சிக்கன்ஸ்ல போய் பண்ணையில நிக்க மாட்டாங்க நம்ம அதுக்கான ஒரு தரமா கவர்மெண்ட் வந்துட்டு வெளிநாடுகள்ல நிறைய காசு கொடுத்து படிக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து கவர்மெண்ட் கம்மியா கம்மியான காசுல வச்சிருக்காங்க நான் அந்த சீட்டை என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சீட் இருந்த இடத்துல வந்து இருபத்தி அஞ்சு பேர் கூட ஃபில் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கருத்தை வந்துட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் வைக்கிறாங்க சோ இனிமே வரக்கூடிய ஜெனரேஷன் வந்துட்டு பினான்சியல் கிரைசிஸ் நம்ம பேஸ் பண்ண போறோம் அப்கோர்ஸ் இந்த கோவிட் வந்து நமக்கு இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் ஒரு மிகப்பெரிய பினான்சியல் கிரைசிஸ் ஏற்படுத்தும் அப்படி இருக்கிற குழந்தைங்க இப்ப இமிடியட்டா கெரியருக்குள்ள படிக்க இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு கவர்மெண்ட் கீழே வர கல்லூரிகள் எங்க <laughs> <laughs> உங்களுடைய வளர்ச்சி இருந்துகிட்டேதான் இருக்கும் ஒரு ஒரு கட்டத்திலயும் நீங்க உங்களை மெருகேத்துறப்போ ஆழமான கருத்து கூட சொல்லலாம் இப்ப நம்ம கூட இப்ப நீங்க யாரு வேணா நீங்க முன் வரலாம் ஆடி ஒரு பாயிண்ட் போட்டு நீங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா காம்பினேஷன் நம்ம இங்க சொல்ல வரதே அதுதான் ஒரு கெரியர் அசஸ்மெண்ட பொறுத்த வரைக்கும் நாலு இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ஸ் நீங்க பாக்கணும் ஒண்ணு இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சனாலிட்டி எபிலிட்டி அல்லது ஸ்கில் நாலாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேல்யூ இந்த நாலே நீங்க பேஸ் பண்ணி கெரியரை சூஸ் பண்ணீங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒருவேளை நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வச்சு நீங்க நீங்க ஒரு உங்களுக்கு என்ன பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஒரு கெரியர் கவுன்சிலர் போறீங்க அல்லது ஒரு கெரியர் கவுன்சில் சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர்கிட்ட போறீங்க அவர்கிட்ட கேட்கறீங்க நான் இந்த மாதிரி ஒரு கெரியர் அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வச்சு பண்ணாருன்னா அவர்கிட்ட கேட்கணும் எதுக்கா இதை மட்டும் பண்ணீங்கன்னு கேள்வி கேட்கணும் அதுதான் இந்த புரிதல உங்களுக்கு அந்த கேள்வி ஏன்னு கேட்டாலே போதும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் உங்களுடைய கருத்துக்கள் நீங்க பதிவு பண்ணலாம் நீங்க அன்மேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கெரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஏன் முக்கியத்துவமானது ஏன் அது பண்ணணும் அதை பத்தின உங்க கருத்துக்கள் நீங்க பாருங்க யாரும் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க 
நீங்க கெரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்ன போது நானே ஒரு எக்ஸாம்பிள் அண்ட் எங்க வீட்டுல எல்லாரும் என்ஜினியர்ஸ் ஆல் கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியர்ஸ் ஐ வாஸ் லைக் அகேன்ஸ்ட் மேத்ஸ் அந்த டீனேஜ் இதுல எனக்கு பிகாஸ் மை ஐ ஹேட் அ பேட் மேத்ஸ் டீச்சர் மேத்ஸ் ஏற்க கூடாதுங்கிறதுனால பியூர் சயின்ஸ் எடுத்தேன் ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட் ஐ டோன்ட் நோ எங்க வீட்லயும் யாருக்கும் எதுவும் தெரியல ஸோ ஓகே எங்கேயும் வந்து மைக்ரோ பயாலஜி பார்த்தேன் மைக்ரோ பயாலஜி இஸ் ஃபேன்சியர் தேன் பாட்னி ஒரு துவாலஜி அதனால மைக்ரோ பயாலஜி பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் ஏன் பிஎஸ்சி என் மைக்ரோ பயாலஜி படிச்சேன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியாது பட் ஆனா இட் வாஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் கோர்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் படித்தேன் அப்புறம் கல்யாணம் முடிச்சு யூஎஸ் போகும் போது சரி வீட்டுல சும்மா இருக்க வேண்டாம்னு காலேஜ்க்கு போனேன் காலேஜ் போகும் போது என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் அவங்களுடைய கொலீக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போது ஒரு லேடி வந்து ரொம்ப ப்ரௌடா என்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஐ எம் அ ஹை ஸ்கூல் கிராஜுவேட் நான் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன் சம்திங் இன் பிக் டீ ஏன்னா ஐ எம் ஓன்லி அ பிஎஸ்சி தென் ஸோ இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ அப்போ எல்லாம் முடிச்சு வீட்டுக்கு வந்தபோது அவங்க என்னன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்போம் ஷீஸ் அ ஹை ஸ்கூல் கிராஜுவேட் ஹை ஸ்கூல் கிராஜுவேட்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பட் பட் ஃபோ மீ நமக்கு தெரியல ஸோ அங்க வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் she is she had all the skill set adukaparama inda chinna 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 courses mattum padichu and job la join aayi she is a big manager now but ana anga pora varaikum enak theriyadhu inga irukra varaikum everybody because ellar engineers i am the only bsc oh she is only a bsc apdi dhaan irundhudu then anga ponadukaparam i joined a course appo in the psychology child psychology or certification eduthum bodhu dhaan okay um, at least ennal mudinja varaikum inda 9th and 11th class kids ku namba solli kudutha அவங்க லைஃப் ஒரு பிப்டி பீப்புளுக்கு அவங்க லைஃப் ப்ராப்பரா சூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தது எனக்கு அங்க இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு எல்லாம் கவுன்சிலிங் தேவைப்பட்டுதாங்க அந்த ஏன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் சிங்கிள் ஃபேமிலியில இருந்து வருவாங்க அப்பா இருப்பாங்க அம்மா இருக்கு எது அப்பானே தெரியாம இருக்கும் நம்ம போய் பேசும்போது ஒரு ஃபைவ் இயர் ஓல்ட் பையன் வந்து என்ன சொல்றான் என் பிளீஸ் ஹோல்ட் ஆன் ஐ நீட் அ பஃப் பிரேக் ஏன்னா அதுதான் அவன் வீட்டுல ஸோ நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும் அவனுக்கு ஐ நீட் அ பஃப் பிரேக்னா அவன் போய் சும்மாட்டு வருவான் அப்புறம் தான் நான் பேசி நம்ம இதுல வந்து ஒரு ஒரு என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு கிட்ஸ்க்கு இதுதான் யூ சூஸ் யுவர் ரைட் கெரியர் so you don't regret later that is my uh, that is the only reason i want to do career uh, counseling so la ungalku or theve irundhirukku neenga andha anubhavam mulama develop panna nikiradhu or periya vishayam illa because enakku neenga sonna mari enak yarum guidance yarum illa i didn't uh, microbiology padicha next idha pannanum nu solradhukku kuda enak appo nariye per illa இப்ப நீங்க இதுல வந்து எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் தான் நமக்கு வந்து என்னன்னா நம்ம பண்ண கஷ்டம் வேற யாரும் படக்கூடாது அந்த எண்ணங்கள் ஒரு லைக் மைண்டட் பீப்பிள் தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம குரூப்ல எல்லாருமே இருப்பாங்க அதுதான் அந்த குரூப்போட பெரிய சக்சஸ் கூட சொல்லுவேன் இப்ப வந்து வந்து நீங்க இதுக்கு முன்னாடி சொல்லும் போது இன்னும் ஒரு ஒரு முக்கியமான கருத்து சொன்னாங்க அவர் கிருஷ்ணன் சொல்ல வந்து புரிய அவர் சோப்பியா சொல்லும் எனக்கு என்னன்னா இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா பணங்கள் வந்து கொட்டி படிக்க வைப்பாங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லுங்க டீச்சர் என்ன ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு லட்ச ரூபாய் டொனேஷன் கொடுத்து படிக்கணும் ஆனா முடிச்சுட்டா வேலைக்கு எவ்வளவு போவோம் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வேலை போவாங்க நீங்க வருஷத்துக்கு நீங்க மூணு லட்ச ரூபாய் நீங்க பேங்க்ல போட்டாலே உங்களுக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் வரும் ஒரு காமன் சென்ஸ் இருந்தா கூட அது பண்ண மாட்டாங்க அவன்ட்ட அந்த மூணு மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்து அவன் படுற இந்த பாட் இருக்கு பாத்தீங்களா ஆனா வந்து பேரண்ட்ஸ் அப்படி கிடையாது அந்த ரெண்டு வருஷம் வந்து ஆறு லட்ச ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு லேடி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றது நான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல அப்ப வந்து பீக்ல இருந்தது அப்ப வந்து அவங்க அவங்க இடத்த வித்துட்டாங்க இடத்த வந்து வித்துட்டு அவங்க குழந்தைய படிக்க வச்சாங்க அந்த இடத்தோட மதிப்பு நீங்க ஒரு கோடி ரூபாய் இருங்க அந்த அந்த குழந்தை நீங்க அந்த 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 டீச்சரை நீங்க முடிச்சவங்க எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறாங்க ஆறாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கலாம் இத்தனை வருஷமா மூவாயிரத்தி வந்து மூவாயிரத்தி நூறு மூவாயிரத்தி இரநூறு குழந்தை தான் வந்திருக்கு அதை வந்து அவங்க வந்து ஒன்னும் பெருசா எடுத்துக்கவே இல்லை அவங்களோட லைஃப் லீட் பண்றதே பாத்தீங்கன்னா அந்த சொத்து இருந்ததுன்னா நீங்க அவங்க பெட்டர் லீட் பண்ணிட்டா இந்த கால்குலேஷன் நிறைய பேர் தெரியல இன்ஜினியரிங் சேர்க்கும் போது ஒரு நல்ல ஒரு ஹை ஃபைனான்ஸ் சேர்க்க வேண்டியது வேலை கிடைக்கலன்னு போது என்ன பண்ணீங்க அதான் சொல்லுவாங்க நிறைய நீங்க இந்த எக்கனாமிக்ஸ் தான் இந்த முக்கியமான நபர்கள் எல்லாம் பேசும்போது நான் கேட்டிருக்கேன் நான் ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்தது அவங்க என்ன சொல்றாங்க நீ படிக்கிற ஒரு ரூப
சரி உங்களுடைய வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தா நீங்க பரிமாறலாம் நம்ம ஒரு போர் மினிட்ஸ் நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு முதல் முறையா வந்திருக்கு அப்படி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஹெர்பர்ட் ஒரு குட் ஆஃப்டர்நூன் டு எவ்ரி ஒன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் லாஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் அதான் கேட்டுகிட்டு இருக்கேன் என் ஃபுல்லாக நீங்கள் என்னென்ன கவர் பண்ணீங்கன்னு தெரில பட் ஐ வுட் லைக் டு ஆட் மை பாயிண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ ஐம் ஹர்பர்ட் ஐம் அ கெரியர் கவுன்சிலர் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் டாபிக் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க கெரியர் அசஸ்மெண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு So, I take that word as uh, interest of being rewarded in one or two points. Uh, everywhere, a layman could have been a career designer. They always talk about interest. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? A layman could have said. What are you doing? But, if you have a layman or a career counselor, if you have a psychometric assessment, what are you doing? What are you doing? ஒரு கெரியர் சூஸ் பண்றதுக்கு வந்து வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வச்சு சூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான் சூஸ் பண்றது நம்ம பர்சனாலிட்டி தேவை அசஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் அசஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வேல்யூஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆப்டிடியூட் ஸோ இந்த நாலுமே நம்ம அசஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பா பட் ஆனா நிறைய இடத்துல சும்மா ஒரு டிப்ளமோ படிச்சுட்டு சும்மா வந்து கெரியர் கவுன்சிலர் கவுன்சிலர்னு போட்டு நிறைய பேர் வந்து தேர் டேக்கிங் ஃப்ரம் ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அந்த அசஸ்மெண்ட் எடுத்துட்டு நிறைய இடத்துல சும்மா பண்ணி விடுறாங்க ஒரு 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 அசஸ்மெண்ட் வச்சு அவங்களால ஈஸியாக சொல்கிறாங்க வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வச்சு சொல்கிறாங்க பட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு மட்டுமே கண்டிப்பாக நம்மளால் ஒருத்தருக்கு கொடுக்க முடியாது ஸோ ஆஸ் அ கெ கெரியர் கவுன்சில் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஐ வுட் லைக் டு ஆட் ஒன் பாயிண்ட் இஃப் சம் ஒன் கம்ஸ் டு யூ டேக் ஃபோர் டு ஃபைவ் அசஸ்மெண்ட்ஸ் என்ன கம்பைண்ட் பர்சனாலிட்டி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்பைண்ட் சிலதெல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி அசஸ்மெண்ட்டை ப்ராப்பராக அசஸ் பண்ணி நம்ம கெய்ட் பண்ணணும் அது வந்து நம்ம ஏன்னா பிகாஸ் ஆஸ் ஓபியா செட் ஒரு பெண் ஒரு ஹீரோ பெண் நம்ம சூஸ் பண்றதா கூட வந்து வி ஆல்வேஸ் டேக் டென் மினிட்ஸ் ஒரு ஒரு டூர் போனோம் அப்படின்னாவே வி வில் பிளான் டூ டேஸ் பிஃபோர் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்பல ஒரு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னி ஆஃப் கெரியரை வந்து நம்ம எவ்வளவு அழகா அவங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணணும் அது வந்து நம்ம அவுட் ஆஃப் மணி எதுவுமே இல்லாம வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஒரு நாலஞ்சு ஃபேக்டர்ஸ் எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து அப்படிதான் <laughs> எவ்வளோ எவ்வளோ நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ்ட் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு தான் நம்மளுடைய பேஷன் நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மேபி ஒரு ஒரு சின்ன பையன் வரும்போது அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தெளிவாக தெரியுமான்னு எனக்கு தெரில அதை மேபி நம்ம பேரண்ட்ஸை வந்து நிறைய விஷயங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ண வி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு கெரியர் வேர்ல்டுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்குறதோ பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்டே அவங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டென்த் படிக்கிறவனுக்கு வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அவனுக்கு என்ன தெரியும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம விதை அந்த பையன் வந்து அவன் சீட் போடல அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் சீட் போடுவாங்க அவங்க மைண்டில் ஸோ இந்த இந்த ஒரு சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி தான் இருக்கு அது வந்து நம்ம எப்படி ஆஸ் அ கெரியர் கவுன்சிலராக ட்ரெயினராக நம்ம போகிற இடத்துல வந்து கெரியர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் அதை பற்றி நிறைய அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி நியூ ஃபியூச்சர்லாம் ஸ்கில்ஸ் மட்டும்தான் குவாலிஃபிகேஷன்லாம் வந்து கண்டிப்பாக கிடையாது நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து தேர் ஜஸ்ட் டேக்கிங் இட் ரெண்டு இயர் இருக்கோ மூணு இயர் இருக்கோ ஐ டோன்ட் கேர் நீ வந்து ஆஸ் லாங் அஸ் யூ ஹேவ் அ எலிஜிபிலிட்டி ஐ மீன் ஆஸ் லாங் அஸ் யூ ஹேவ் அ ஸ்கில் ஸ்கில் செட் யூ ஆர் ரெடி டு பி ரெக்ரூட் ஸோ இது இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து ஐ வுட் லைக் டு ஆட் ஆன் ஸோ ஆஸ் அ கெரியர் கவுன்சில் வி ஹேவ் கிரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ப்ராப்பராக பண்ணுவோம் எது பண்ணணும் தேங்க் யூ சார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எது பண்ணி நீங்கள் சொன்னது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம ஊர் மக்கள் என்னன்னா டிகிரி எல்லாம் பணம் கொடுத்து வாங்குற மாதிரியும் ஸ்கில்லையும் பணம் கொடுத்து வாங்கலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் இதை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு தெரிய வைக்கணும் ஸ்கில்லு நீ பணம் கொடுத்து வாங்க முடியாது நீ ஏன் கத்துக்கிட்டா தான் பேரண்ட்ஸ் தானே நினைக்கிறாங்க டாக்டர் ஆகிட்டா பணம் கொடுத்து நீ சீட்டு வாங்கலாம் ஏன் அவன் டாக்டர் ஆகணும்ல ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நம்ம வந்து ஒரு ஃபீல்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சைக்காலஜிஸ்ட் தான்
இல்லையா அப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்க அங்க போகும்போது என்ன ஆகும் அவனை என்னோட முதல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆட்டன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன பண்ண ஜென்ரலைஸ் பண்ணுவோம் ஓகே எல்லாரும் சைக்காலஜிஸ்ட் தான் இருப்பாங்க ஜென்ரலைஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வந்துடும் ஒரு நல்ல பாயிண்ட் கருத்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஐ திங்க ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லான டிஸ்கஷன் தான் நடந்தது நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் நான் ஆச பேரண்ட்னு வச்சுக்கிறேன் நான் ஆச லேமேன் இப்போ கெரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நான் ஏன் தேர்ந்தெடுக்கணும் போது நான் கேட்பேன் இப்போ நிறைய படங்கள்லாம் வருது பார்த்தீங்களா இந்த கேள்வி வந்து நான் வச்சுருக்கேன் நாளைக்கு இதை பார்த்தா பேச போகிறோம் இந்த கேள்வி வேற நான் நிறைய கொடுப்பேன் நிறைய படங்கள் பார்ப்பாங்களா உனக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ் ரெடியா இப்போ நண்பன் படம் எடுத்துக்கோங்களேன் பிடிச்ச கோர்ஸ் எடுத்து படி ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபோட்டோகிராஃபினா சம்பளம் வருமா எத்தனை போட்டோ எத்தனை ஃபோட்டோகிராஃபர் வேலை இருக்கு இதெல்லாம் நீம நம்ம வந்து படங்கள் பார்க்கும்போது உணர்ச்சி பொங்கணும் சில படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யார் படம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஏ ராஜ்குமார் மியூசிக்கில் வரும் தெரியுங்களா அவர் படங்கள்லாம் சூரியவம்சம் அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது அந்த பாட்டு கேட்கும் போது நமக்கே உற்சாகம் ஆகி நம்மளும் கலெக்டர் ஆகணும்னு தோணும் வெளில வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் குறைஞ்சிடும் இந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் சாங் மாதிரி தான் அது வந்து ரியாலிட்டிக்கும் அதுக்கும் ஒத்து வராது இப்போ நீங்கள் பேரண்ட்டோட கேள்வி என்னன்னா இந்த அதை பார்க்குற என்ன பண்ணாங்க என் பையனுக்கு வந்து படம் வரையறது புரிஞ்சிருக்குன்னா நீங்கள் உலகத்தில் உள்ள ஒரு லட்சம் குழந்தைகள் இருக்கும் ஒரு லட்சம் குழந்தைங்க படம் வரையும் எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட் ஆகுன்னா என்ன ஆகும் என் குழந்தைங்க ரெண்டு பேருமே படம் வரையவானுங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் யாரு வீட்டில் கேட்டாலும் எல்லாருமே படம் என் குழந்தை ரொம்ப நல்லா படம் எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட் ஆனால் என்ன ஆகும் இதுதான் கேள்வி இப்போ நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் நீ இது பண்ணும்போது அடுத்த கேள்வி என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இருக்கக்கூடியது சார் என் பையனுக்கு வந்து நான் ரொம்ப நேரம் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் வந்து இந்த மெக்கானிக்கல் ஸ்கூல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணுறது நல்லா இருக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா டிகிரி படிச்சு தான் போகணுமா இல்லை வேலைக்கு போகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் அவர் கிராமத்தில் அவர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் எதுவுமே முடிச்சே கிடையாது எலக்ட்ரிக்லாம் கிடையாது ஆனால் ட்ராக்டர் ஃபுல்லாக கலட்டி மாற்றிடுவார் நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி போடல கரண்ட்ல அவர் எலக்ட்ரிக் ஃபோன் பண்ணால் ரெண்டு நாள் ஆக வரதுக்கு இவர் எல்லாமே பண்ணிடுவார் எனக்கு என்ன ஆச்சரியம் எனக்கு எந்த கோர்ஸும் படிக்கலாம் யூடியூப்பும் கிடையாது இப்போ நம்ம ஊரில் இங்கே நீங்கள் மதுரை டவுனில் இல்லை சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா யூடியூப் போட்டு எப்படி நீங்கள் செக் பண்ணுறதுன்னு பண்ணிடலாம் அந்த கிராமத்தில் வந்து ரிமோட் வில்லேஜ் அங்கே வந்து நெட்ஒர்க்கும் கிடையாது பட் அப்போ என்னன்னா கியூரியாசிட்டி இல்லைங்களா அந்த கியூரியாசிட்டி அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் நிறைய இருக்காங்க எப்படி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அவருக்கு வந்தது இதே மாதிரி இவ்வளோ ஆட்களை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அவங்கள எப்படி நம்ம நட் அவங்களுக்கு எப்படி கேரியரை சூஸ் பண்ணுறதுக்குண்டான வழிமுறைகளை சொல்கிறது நிறைய பேரண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த குழந்தைகளை வந்து கிரியேட்டிவிட்டி இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் அவங்களே அந்த ஃபஸ்ட் மர்டர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி பை த பேரண்ட்ஸ் தான் என் அவன் பார் அந்த வேலைக்கு போய் அவன் போன டைம்லாம் நீங்கள் எங் ஒன்றும் இல்லைங்க நான் படிக்கும்போது என் எங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணாங்க இன்ஜினியரிங் படிக்க சொன்னாங்க ஏன்னா அப்போ இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்களாம் நல்ல சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க நல்ல வேலை நான் படிக்கல ஸோ இன்னைக்கு இன்னைக்கு நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ பேர் என்ன நிலைமையில் இருக்காங்கன்றது தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு யதார்த்தமானது நாளைக்கு இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு ஆன்சரோட நம்ம நாளைக்கு திரும்ப மீட் பண்ணுவோம் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம நாளைக்கு தொடருவோம் இன்ட்ரெஸ்ட் தொடர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதில் ஸ்கில்ல நம்ம அதுக்கு அடுத்த நாள் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் வித் அஸ் டுடே வீல் ஹவ் அனதர் செஷன் அண்ட் டுமாரோ அட் அரௌண்ட் டென் ஏஎம் மார்னிங் இட் ஓகே ஐ திங்க் ஆர் எல்ஸ் வீல் ஹவ் டூ தேர்ட்டி நம்ம குரூப் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகே நன்றி வணக்கம் ஓகே தேங்க் யூ